இப்போ வீட்லயே எப்படி பிளேட் அவுட் செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஒரு கப் வந்து சால்ட் உப்பு அப்புறம் மூணு டம்ளர் இல்லைன்னா நாலு டம்ளர் வந்து மைதா மாவு வேணும் இது வந்து ஃபுட் கலரு லிக்விட் ஃபுட் கலர் மார்சன்ஸ்ன்ற பிராண்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை நீங்கள் அந்த பவுடர் ஃபுட் கலர் கிடைச்சாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் வாட்டர் அப்படி ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா ரெண்டு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் கோகோனட் ஆயில் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு கப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஹாஃப் கப்பே போதும் இது வந்து நான் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கையிலலாம் கரையாகும் அதனால் ஸோ இந்த நாலு அஞ்சு ஐட்டம் யூஸ் பண்ணி வீட்லேயே ஹோம் மேடாக நம்ம பிளேட் அவுட் செய்யலாம் ஸோ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன் அதில் அந்த அளவு சொன்னேன் இல்லையா மூணு டம்ளர் மைதா மாவை நம்ம அளந்து அதில் போட்டுக்கணும் அப்புறம் நான் அளந்து வச்சிருக்கிற சால்ட் சால்ட் ஏன் போடுறோன்னா அந்த டவ் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சால்ட் போடுறோம் அடுத்து நான் அந்த கோகோனட் ஆயிலையும் ஊற்றிடுறது தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அதை நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா ஒரு பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரி வரும் அது வரைக்கும் நல்லா பிசையணும் இம்மிடியேட்டாக தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு பக்கம் போயிடும் மைதாமா ஒரு பக்கம் போயிடும் ஸோ நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அந்த எண்ணெயும் சால்ட்டும் மாவும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி பிசையணும் இப்போ நான் தண்ணி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போ சப்பாத்தி பூரிக்கு பிசையிற மாதிரியே ஒரு அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் மாவு வந்து பண்ணிக்கணும் ரொம்ப பிசு பிசுன்னு இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அது நீங்கள் பிசையும் போது உங்களுக்கே தெரியும் அது தேவையான தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைங்க ஒரு கப்னா அந்த ஒரு கப் ஃபுல்லாகவே ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைங்க நல்லா பிசைய பிசைய அந்த மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஜாஸ்தி ஊற்றணுமா கம்மியாக ஊற்றணுமான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இதுக்கு நான் ஒரே ஒரு கப்பு தான் தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி ரொம்ப பிசு பிசுன்னு மாவு வந்துருச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து பிசைஞ்சிட்டு ஓவர் நைட் வைக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை பிசைஞ்ச உடனே நீங்கள் வாட்டர் கலர்ஸ் இல்லைனா அந்த லிக்விட் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் என்னென்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அது தனித்தனியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான மாவு வந்திருக்கு கையில் ஒட்டாமல் வரணும் ஸோ இதை நான் பவுல்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அதை பிசைஞ்சிட்டு உங்ககிட்ட எத்தனை கலர்ஸ் இருக்கோ அந்த கலர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாவை பிரிச்சுக்கணும் ஸோ எவ்வளோ கலர்ஸ்க்கு எவ்வளோ டிவைட் பண்ணுமோ பண்ணிக்கோங்க 
So, if we put a food plastic cover on the side of the food, if we put a food color on the side of the food, there is a chance to put a food color on the side of the food. So, now I am going to put an orange color. If you use a spiller, it will be nice. If you use a liquid food color, you can use a spiller. So, if you have a cough syrup, you can use a spiller. So, the spiller is going to put a W. உத்திக்கோங்க எந்த கலர் வேணுமோ சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரஞ்சு கலர் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த லிக்விட் ஃபுட் கலரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஊத்துனாலே அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா டார்க்கா வந்துரும் சோ கொஞ்சம் ஊத்திட்டு நல்லா பசஞ்சிட்டு ஃபுல்லா நீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க அந்த கலர் போதுமா அப்படினு சொல்லிட்டு டூ மச் டார்க்கா வேணுமா டூ மச் லைட்டா வேணுமான்றத நீங்க பசைய பசைய தெரியும் பசஞ்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா அது டார்க் ஆரஞ்சா இருக்கும் சோ கொஞ்சமா ஊத்திக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த கலர் அந்த டிவிஷன் பண்ணிருக்க அந்த டவுல Once the color is synced, you can remove it from the dough. Then you remove the cover and remove it from the dough. Now, you can remove it from the dough. Now, you can remove it from the dough. So, you can use the spiller and squeeze the bag and you can remove it from the dough. Now, you can remove it from the light orange. நான் கொஞ்ச நேர வெச்சிட்டு நம்ம பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஆயிடும் ஸோ டூ மச்சாக போட்டிங்கன்னா டார்க் ஆயிடும் கொஞ்சம் லைட்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட் ஆரஞ்சாக இருக்கும் ஸோ அது உங்களோட சாய்ஸை பொறுத்து இது கீல வந்து எப்போமே கிளாத்தோ இல்லை உங்கள் டேபிளில் நீங்கள் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் ஷீட் வந்து போட்டுட்டு பேசுங்க இல்லைன்னா டேபிள் மேலே இல்லைன்னா நீங்கள் எது மேலே நீங்கள் பேசிடுறீங்களோ அந்த ஃபுட் கலர் வந்து அது மேலே ஓட்டுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே நான் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் போட்டு நான் அது மேலே பேசிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ சப்பாத்தி கட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கட்டை ஃபுல்லாக அந்த கலர் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ஷீட் போட்டுக்கிறது நல்லது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பசைய பசைய அந்த மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக வருது கையில் ஓட்டாமல் Orange color is ready. Next, I have blue color. Now, I have a blue color. I have a spiller and I have a blue color. I have a color. Dark blue is dark. I have a drop. Light blue is 2 or 3 drops. நல்லா பசஞ்சுக்கணும் மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் soft blue color plate of paper ready
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா கலர்ஸ்லேயுமே இந்த பிளேடவ் வந்து செஞ்சுருக்கேன் இது வந்து சைல்டு சேஃப் ஏன்னா மைதா மாவு உப்பு கோகோனட் ஆயில் மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் இன்கேஸ் அந்த மைதா மாவு ஸ்மெல் ஸ்மெல் பிடிக்கல அப்படின்னா வீட்டில் இந்த கேக்குக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு எசன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைனாப்பிள் ஸ்ட்ராபெரி மேங்கோ அந்த மாதிரி ஸோ இன்கேஸ் இது குழந்தைங்க வாயில் போட்டு மென்னாலுமே அது இன்னும் அவ்வளோ டேஞ்சர் ஆகாது ஏன்னா இதில் எல்லாமே ஹோம் மேடான சாப்பிட்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பிளேடவ் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த டேஞ்சரும் கிடையாது இது அதே மாதிரி நல்லா சாஃப்டாகவே நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அப்படின்னா நான் காமிச்சு இல்லையா ஜிப்லாக் கவர்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா ஒரு ஒரு கலரையுமே தனித்தனியாக பேக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஆல்மோஸ்ட் மந்த் டைம் மந் ஒரு மந்த் வரைக்குமே அது சாஃப்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் காற்றுல நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அது ட்ரை ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது தனித்தனியாக ஒரு பேக்கெட்டில் பிளாஸ்டிக் கவர்லேயோ இல்லை ஒரு டப்பாவில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் விளையாண்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் பேக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒன் மந்த்துக்கு மேலே நீங்கள் இந்த பிளேடவ் யூஸ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் அது ட்ரை ஆச்சுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயிலோ இல்லை கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா சாஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி திருப்பி சாஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு பேக்கெட்டில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது ஸோ குவிக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நம்மளால் ஈஸியாக வீட்லேயே பிளேடவ் செஞ்சு செய்ய முடியும் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கலர் வேணும்னா கூட ஏதோ ஒன்று கீழே போட்டு மிதிச்சிட்டாங்கன்னா இமீடியட்டாக நம்மளால் பண்ணித்தர முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி